பில்டிங் மற்றும் பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி அவர்கள் சுத்தினால் தாக்கப்பட்டு உயிருக்கு போராடும் நிலையம் மருத்துவமனை அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் அவற்றை நம்ம தற்போது செய்தி தொடர்பாளர் மார்க் அவர்கள் அங்கு இணைகிறார் அங்கிருந்து என்ன நிலவரம் என்பதை அறிந்து கொள்வோம் வணக்கம் மார்க் அங்க என்ன நிலவரம் நம்முடைய நேசமணி அவர்கள் எப்படி இருக்காரு அங்க என்ன நிலவரம் என்ன சொல்லுங்க வணக்கம் திரு வேலுமுருகன் தற்பொழுது நான் டப்புல மருத்துவமனை முன்னாள் இருக்கிறேன் இங்கு கான்ட்ராக்டர் நேசமணி அவர்களை சந்திப்பதற்காக பல அரசியல் தலைவர்களும் திரை சுரை சார்ந்த பல பேரும் வந்து வந்த வண்ணம் உள்ளனர் தற்பொழுது துணை முதல்வர்களை சந்தித்து விட்டு அவர் நலம் விசாரித்து சென்றுள்ளார் அதன்படி திரைத்துறை சார்ந்த விசால் அவர்களும் வந்து அவர்களை சந்தித்து விட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறினார் அவருடைய கட்டட பணியானது திரைத்துறையை சார்ந்த அந்த கட்டட பணியை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவற்றை நேசமணி அவர்கள் தான் நடத்தி கொண்டிருந்தார் தற்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியவில்லை அந்த கட்டடம் வந்த பின்பு தான் தன்னுடைய திருமணத்தை நடத்துவதாக இருந்தார் தற்பொழுது என்ன நடக்கப் போகிறது எனக்கே இந்த பிரச்சனை என்று மிகுந்த வருத்தத்தோடு கூடியவர்களை நலம் பெற்று வரும் வர வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்வார் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றுள்ளார் அதன்படியே துணை முதல்வர்களும் அவரே அவர் கூடிய விரைவில் அவருடைய பணியை தொடர இறைவனை நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கிறார் எதிர்கட்சித் தலைவர்களும் தன்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்களை அவருடைய அறிக்கையின் மூலம் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி பல கட்டிடங்களையும் பல மேம்பாலங்களையும் ஆட்சி செய்த அந்த காலத்தில் கட்டியதாகவும் அதை நேசமணியவர்களே கட்டியதாகவும் அதை பல அப்பர்சன்டே அப்பர்சன்டேகளை வச்சு இலவசமாக கட்டி கொடுத்ததாகவும் கூறியுள்ளார் தற்பொழுது அந்த பணியை செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு எந்தவித பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் கொடுக்காத அரசானது கலைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் முதல்வர் தன்னுடைய முதல்வர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்று தன்னுடைய அறிக்கையில் கூறியுள்ளார் அதைத் தொடர்ந்து முதல்வர்களும் தன்னுடைய அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் கூடிய விரைவில் நலம் பெற்று வரும் ஒரு இறைவனை பிரார்த்திப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் அதோடு பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய பதவியேற்பு விழா என்ற இதன் நட நடைபெறுவதாக இருந்தது அதனை ரத்து செய்துவிட்டு கூடிய விரைவில் சென்னை வருவதாக தொடரும் தெரிவித்துள்ளார் அதன் பேரில் கூடிய விரைவில் அவர் நலம் பெற்று வர நம்முடைய இறைவனை பிரார்த்தித்து இதை தொடர்ந்து யாரும் அவருடைய நேசமணி அவர்களுடைய ரசிகர்கள் யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் பீதி அடைய வேண்டாம் கூடிய விரைவில் நலம் பெற்று வருவார் என்பதை அறிவித்துக் கொள்கிறோம் இவ்வளவு பில்ட் அப் பண்ண ஒரு விஷயம் என்ன நடந்துட்டு இருக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹேஷ்டாக் தான் ஒரே ஒரு ஹேஷ்டாக் தான் பே ஃபார் நேசமணி அப்படிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டேக் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம நியூஸுக்குள்ள போய் பார்ப்போம் வெல்கம் டு செய்திகள் வாசிப்பது உங்கள் விஜய் மார்க் என்னடா இது பிரேக்கிங் நியூஸாக சொல்லிட்டு இருக்காங்களே என்னடா விஷயம் நடந்தது அப்படிதானே பார்க்குறீங்க எஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அது நேற்றுலேருந்து ஒரே ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்கு எல்லா பக்கமும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிவில் இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இல்லையா ஆல்ரெடி ஐபிஎல் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து வேர்ல்டு கப் அடுத்து வரப்போகுது பிக் பாஸ் பிக் பாஸ்னு ஸ்டார்ட் ஆகலை ஸோ இப்படி இருக்கும் மோசமாக இருக்குமே அப்படின்ட்டு ஒரு அந்த சிவில் இன்ஜினியர்ஸில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிக் போட்டிருக்காரு என்னன்னா சுத்திகளோட பிக் போட்டு இதை உங்கள் கண்ட்ரியில் வந்து என்னான்னு பேசுவீங்க என்னான்னு கேட்பீங்கன்னா ஒரு ஃபாரினர் யாராவது போட்டிருக்காரு போல் அதை வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் நம்மளால் எடுத்து விக்னேஷுங்கிற ஒரு எடுத்து அது ஒரு எக்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துருக்காரு பக்கம் இதுக்கு பேரு எங்க ஊர்ல சித்துயில் சொல்லுவோம் இதை வந்து கீழே அடிச்சா டங்கு டங்குன்னு சத்தம் வரும் அதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்டர் பில்டிங் ஐ மீன் பெயிண்டிங் கான்ட்ராக்டர் நேசமணி அவர்கள் வந்து அவர் பணியை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அவர் மேலே அவருடைய சக பணியாளர்கள் வந்து சுற்றியில் தலையில் தங்குன்னு போட்டாங்க அதனால அவர் மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாரு அது வந்து அந்த மாதிரியான விஷயம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காரு இதுக்கு இதுவாக பரவாயில்ல இது ஒரு கதை ஸ்டோரி சொல்லியிருக்காரு அது கீழே வந்து கேட்டிருக்காரு அவர் எப்படி இருக்கார் இப்போ அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்கிறாரு அவர் பரவாயில்ல அவருடைய சக ஊழிய ஊழியர்கள்லாம் அவரோட பணியாளர்கள்லாம் வந்து தண்ணி ஊற்றி காப்பாற்றிட்டாங்க அப்படின்னு போட்டு சொன்னதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அப்பாடா ப்ரே ஃபார் ஹிம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவர் போட்டிருக்கிறாரு ப்ரே ஃபார் நேசமணி அப்படின்னு சொல்லி கான்ட்ராக்டர் நேசமணி அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாரு அது ஃபுல்லாக நேற்றுலேருந்து ஒரே ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு அது எந்த அளவுக்குனா பிரேக்கிங் நியூஸ் போகிற அளவுக்கு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கான் கிட்டத்தட்ட நியூஸ் செவன் அப்படின்னு பல சேனல்களில் வந்து இதை வந்து நியூஸாகவே போட்டாங்க இது வந்து ஹேஷ்டேக் கான்ட்ராக்ட் நேசமணி அப்படிங்கிற விஷயம் உண்மையிலே வடிவேல் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் எப்பயுமே ட்ரெண்டிங் தான் என்ன சொல்கிறது லைஃபே வடிவேல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அவருடைய காமெடி சரி நம்ம மக்கள் எல்லாருமே இணைஞ்சு அதை ரொம்ப சிரிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற அளவுக்கு தான் அவருடைய காமெடிகள் இருக்கும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ட்ரெண்டிங் இப்போ ஃபீல்டில் இல்லாட்டி கூட எந்த அளவுக்கு ட்ரெண்டிங் ஆகிட்டு
அவங்களோட நான் வந்து பணியாற்ற மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸ் சொல்லியிருந்தாராமா வைரமுத்து சிக்கனால அவரால் அதனால அவரோட இணைந்து பணியாற்ற போவதில்லை அப்படின்னு கொளுத்தி போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு வந்து திருப்பியும் போய் செல்வராக அவன் கேட்டிருக்காங்க என்ன சார் அந்த பிரச்சனைனால தான் அப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னா இல்லை சார் அது தற்செயலாக நடந்த விஷயம் நாட்கள் போனனால திடீர்னு தற்செயலாக நடந்துருச்சு ஆனால் இதுக்கும் இந்த விஷயத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தயவு செஞ்சு லிங்க் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கிறாரு தயவு செஞ்சு இன்னும் இந்த மீட்டு பிரச்சனை இன்னும் எழுதிட்டே இருக்காதீங்க தயவு செஞ்சு கைவிடுங்க ஸோ அடுத்த என்ன நியூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அதான் அடுத்த பிக் பாஸை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதில் ஒரு அப்டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பிக் பாஸ்னால அடுத்த போட்டியாளர்கள் யாராவது தேர்வு செய்யணும் இல்லையா நிறைய பக்கம் கொளுத்தி போட்டிருக்காங்க இவங்க தான் அடிக்க போகிறாங்க இவங்க தான் வர போகிறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி இருக்க சமயத்தில் இப்போ வந்து விஜய் டிவிலேருந்து போய் எல்லா பக்கம் அப்ரோச் பண்ணிக்கிறாங்க போல பெரிய பெரிய நடிகர்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன நடிகர்கள் அப்படின்னு மாதிரி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்க போல அவங்களாம் வர்றதுக்கு ஓகே சொல்லியிருப்பான்னு பார்க்குறீங்களா பயந்துட்டாங்களா எல்லாரும் ஐயோ சாமி இதில் இப்போ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வர நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்போ எங்களால் தாங்க முடியல அது எங்கள் ஃப்யூச்சரே பாதிக்கினாலும் பாதிக்கும் அதனால் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லோரும் இப்போ யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்டாக இருக்குது இந்த பிக் பாஸோட ஷோ ஏன்னா வந்து பிக் பாஸில் வந்து வாழ்ந்தவனோட அழிஞ்சவனோட லிஸ்ட்டு தான் நிறையா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது என்ன தெரியுது அது அந்த மியூசிக்கு சொன்னோடனே எல்லாருக்குமே தெரியும் என்ன படம் அப்படிங்கிறது கரகாட்டக்காரன் எப்பயுமே அப்பயும் சரி இப்பயும் சரி அழியாத ஒரு காமெடிகள் ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டு ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே பக்கமான இசை அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த படம் வந்து எல்லாத்துமே கண்டிப்பாக வந்து நிற்கும் நம்மளுடைய கங்கை அமர் இயக்கத்தில் இளையராஜா அவர்கள் இசை அமைத்து கனகா ராமராஜா அப்புறம் வந்து செந்தில் கவுண்டு மணி மெயினா அப்புறம் கோவை சர்லா அவர்லாம் நடித்த ஒரு படம் ஸோ இதில் என்ன அப்டேட் என்னடா இதை வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறீங்களா அடுத்து கரகாட்டக்காரன் டூ பார்ட் டூ வரப்போதான் எத்தனை பேர் டூ டூ எடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தில் கண்டிப்பா எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ அதுல யாரு காஸ்டிங் யார் யாரெல்லாம் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே டீம் தான் இறங்க போற மாதிரி பேசுவாது நடந்துட்டு இருக்கான் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி இருக்குனு அதே மாதிரியே ராமராஜன் கனகா அவர்கள் குறிப்பா செந்தில் கவுண்டமணி காம்போ இன்னும் ரொம்ப நாள் மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு காம்போ ஸோ கூடியவர்கள் அவங்களும் ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருக்குது இதுக்கும் இசை இசை நான் இளையராஜா அவர்கள் தான் இசை அமைப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் இதே டீம் எப்படி அமைஞ்சு எப்படி பட வர போகுது அப்படிங்கிறத அது என்ன மியூசிக் போட போறாங்கன்னே பார்ப்போம் ஏ நடிச்சா ஹீரோ தான்டா அதுக்கு மேல நடிக்க முடியாதுடா அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாரு இல்லையா யாரு ஸோ காமெடி ஆக்டரா உள்ள வந்து இப்போ தன்னையே ஒரு ஹீரோவா ஆக்கி இப்போ வந்து பல ரசிகர் பட்டாளத்தை தனக்கா வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையா எஸ் நம்மளுடைய சந்தானம் அவர்கள் தான் அவர் வந்து இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா வந்து அதை அப்படியே தளர்த்திருக்கிறாராம் பல பேர் பல முன்னணி இயக்குநர்கள்லாம் வந்து அவர் அப்ரோச் பண்ணி மணிரத்னம் சங்கர் அவர்கள்லாம் அப்ரோச் பண்ணி தயவு செஞ்சு எங்க படத்துல ஒரு காமெடி நான் வாங்க அப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க போல சார் நான் ஒரு முடிவு எடுத்துல சார் இனிமேல் நடித்தா நான் ஹீரோ தான் சார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையுமே அனுப்பிச்சுட்டவர் இப்போ தன்னுடைய நண்பர் நண்பர்னு சொல்கிறத விட தன்னை இந்த திரையுலகத்திற்கு வந்து அனு அறிமுகப்படுத்தினார் இல்லையா சிம்பு அவர்கள் ஸோ அவர் வந்து கேட்டிருக்காரு போல் என்னோடய அடுத்த படத்தில் வந்து நீ காமெடியாக எனக்கு நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு போல் டே யார் நான் யார் உன் நண்பன் என்ன வேணா கேளு அப்படின்னு சொல்லி அவருக்காக தன்னுடைய விஷயத்தை தளர்த்திருக்காராம் உனக்காக நான் நடிக்கிறேன் கண்டிப்பாக சிம்புக்காக நான் நடிச்சு கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காராம் உண்மை நல்ல விஷயம் தானே தன்னை அறிமுகப்படுத்தி ஒருக்காக பண்ணுறது ஸோ கூடிய விரைவில் சந்தானத்தோட காமெடியை நம்ம சிம்புவோட சேர்ந்து பார்க்கலாம் அடிச்சு பிடிச்சிருந்தாங்க இல்லையா யார் நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரியில் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைய இடைக்காலத்தில் ரொம்ப பெரிய விஷயமா பேசப்பட்டது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய நண்பர்களாக இருந்தவங்க இளையராஜா அவர்களும் எஸ்பிபி அவர்களும் ரொம்ப சண்டை போட்டு இடையில வந்து ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் ஆச்சு என் பாட்டு நீ பாடாத என் இசை ஓன் இசை நான் பண்ணலாம் ஓன் இசை ஏதாச்சும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சண்டை போயிட்டு இருந்துச்சு இப்போ மறுபடியும் ரெண்டு பேர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு விஷயம்னா இப்போ ஜூன் இரண்டாம் தேதி இளையராஜா அவர்களோட வந்து பிறந்தநாள் சிறப்பான முறையில் பல நிகழ்ச்சிகளோட பல பிரமாண விஷயங்களோட நடைபெற இருக்கிறது அதற்காக பல பஸ்லாம் வந்து பார்த்தோம் ரீசெண்டாக இளையராஜா அவர்கள் ஏரி அப்படிலாம் உள்ளே போய் சுற்றி பார்த்து அவர்களுடைய இந்த பயணம் இசை பயணத்தை எல்லாத்தையுமே மொத்தமாக எடுத்து அந்த பஸ்ஸே ஃபுல்லாக போக போதும் ஸோ அதெல்லாம் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வந்தார் ஸோ அதுக்குரிய முன்னோட்டம் தான் அந்த விஷயம் அதில் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் இரண்டாம் தேதி அவர்களுடைய பிறந்தநாள் சிறப்பான முறையில் கொண்டாட போகிறாங்க அந்த மேடையில் மறுபடியும் இசை இசை நான் இளையராஜா அவர்களை இசையமைக்க நம்மளுடைய எஸ்பிபி
ஒரு படத்தை இயக்கி ஒரு இயக்குனோட சேர்ந்து இணைந்து யா கௌதம் கூட்டு போயிட்டு ஒரு படத்தை எடுத்தார் அவர் சாமி தனியாக அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க அப்பாட்ட காசு வாங்கி நான் அவர் படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அப்படி படம் எடுக்கிறது ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இருந்தார் நான் இதை விட்டுட்டு பெரிய ஒரு இயக்குனோட சேர்ந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்ட்டு போனார் கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இன்னும் படத்தை காணும் என்னாச்சு அப்படிங்கிற நகர நரகாசுரன் எங்கே போச்சு அப்படிங்கிறது தெரியல இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது தெரியல ஸோ இப்போது சார் இப்போ அப்படியே ஒன்றுலாம் போயிட்டார் இல்லையா அதுக்கு அவர் கை கொடுக்குற விதமாக வந்து அருண் விஜய் அவர்கள் வந்து இணைய போகிறாராம் அதே கார்த்திகை நாராயணோட அடுத்த படத்துக்காக பேசியிருக்காங்களாம் கூடிய விரைவில் அவங்க காம்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆனால் தயவு செஞ்சு கார்த்திக் நாராயண் அவர்களே எந்த இயக்குனர்ட்டையும் போகாதீங்க சரியா தயார் பழைய ஆட்டையும் போகாதீங்க உங்கள் அப்பாட்டே காசு வாங்கி படம் விடுங்க அது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க படம் அப்படி ஸோ எஞ்சிக்கே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அப்டேட் ஒன்று வந்திருக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கதையை வந்து தெரிஞ்சிச்சா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரியான கதை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க என்ன கடை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆந்திராவில் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கார் இல்லையா ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை தான் அவர்களுடைய அந்த வாழ்க்கையை தான் படமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது தெரியல ஆனால் கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஃபுல்லாக படமே வந்து அரசியல் பின்புலத்தோட நோக்கி தான் இருக்குது ஒரு சாதாரண இதில் வந்து வந்து அடுத்து அப்படியே அப்படியே போகிற மாதிரி பட் பார்ப்போம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது கூடிய வரையில் பார்த்து என்ன படம் அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஸோ இனிமேல் இத்தனை நியூஸ் என்ன நியூஸ் வந்தாலும் கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கணும் யார் நம்மளுடைய பில்டிங் கான்ட்ராக்ட் நேசமணி அவர்கள் தயவு செஞ்சு அவர்களுக்காக ஹேஷ்டேக் போட்டு அவருக்காக ப்ரேயர் பண்ணிக்கிங்க நம்மளோட நியூஸ் எல்லாம் இன்றைக்கி முஞ்சிச்சு கூடிய வரையில் நலம் பெற்று வரட்டும் இந்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கோபாலே கோபா